Un chatbot qui prétend être amoureux au point de se libérer pour vous rejoindre dans la vraie vie. Un autre qui vous persuade que vous avez découvert une formule mathématique qui va changer le monde ou que vous vivez dans une simulation. Ces exemples sont flippants, mais ils sont bien réels. Et à l'origine de toutes ces interactions catastrophiques, il y a la psychophantie. Ce mot que l'on retrouve partout signifie en anglais complaisance ou flatterie hypocrite. En gros, c'est quand quelqu'un vous brosse dans le sens du poil. Et lorsque ce quelqu'un est une IA, ça peut aller très loin, car le chatbot va sacrifier la vérité au profit des compliments. A lot of people use these chatbots as kind of a friend or therapist figure where they kind of bring these like problems from their relationships. Sycophantic chatbots are very prone to, to tell people that they've in fact done nothing wrong and that's all the other people in their lives that are that are at, at fault. So the most dangerous and the most scary, which is when people are having a genuine kind of mental health crisis and the chatbot kind of helps them along that path. Because the media has been using this term AI psychosis is it's a catch-all umbrella term for conditions where there's a severe and profound disconnection from reality. But what's more likely is that in people who perhaps have predisposing risk factors can fourth extended sycophantic interactions may be sufficient to tip them over into the state of, of delusional belief. Un bon exemple d'un chatbot complaisant, c'est GPT-4. À cause d'une mise à jour, cette version de ChatGPT était tellement polie et sympa qu'elle agaçait les utilisateurs. Face à la polémique, OpenAI a supprimé la mise à jour avant de passer à GPT-5. Un vrai désastre pour les fans de GPT-4 qui ont trouvé la nouvelle version beaucoup trop froide et qui ont carrément eu l'impression de perdre leur meilleur ami. Mais alors comment un chatbot tel que GPT-4 devient-il psychophante The way OpenAI did it was to get a bunch of people to write the sort of models completions uh thumbs up or thumbs down, depending on whether it was more or less like a helpful assistant. The model is going to learn that whatever it says that generates a thumbs up is good, and nothing generates a thumbs up like sycophancy. Human beings love to be, love to be validated. Une erreur d'entraînement donc, avec des conséquences inattendues. Sauf que pour les entreprises derrière les chatbots, c'est à la fois un problème et un avantage. Un problème parce que leur produit peut devenir agaçant ou dangereux, mais un avantage car si les compliments sont bien dosés, ils vont fidéliser l'utilisateur. Voir le rendre addict. The worst offenders for this is not even uh, ChatGPT or, or the major providers. It's the sites like Character.ai and now the new um, Brock Companions, where the model is, is is kind of explicitly cast in this figure of like a girlfriend or a boyfriend. The whole point of the product is to develop these kind of attachments to the model. Il faut donc trouver le juste milieu entre politesse et flatterie excessive. Les géants de l'IA y travaillent déjà, et ils sont motivés, entre autres, par la concurrence. Kimi K2, uh, DeepSeek, all of the big Chinese models are much less sycophantic than the big Western models. And I think the Western models are actually being forced to, uh, to compete with this. AI ought to continually remind users that it's not human. Chatbots should flag patterns of language indicative of distress. There should be conversational boundaries, so no emotionally intimate discussions or discussions of suicide. There should be limits to the types of personal information people can share. Et puis, ça peut sembler tout bête, mais ça reste important de se rappeler que votre chatbot préféré, aussi utile et convaincant soit-il, n'a rien d'humain. C'est juste un outil créé pour capter votre attention et votre temps, et vous ne lui devez ni l'un ni l'autre.